Şimdi 1 eksi i üzeri 40'ı 1 eksi i'nin karesinin 20. kuvveti gibi düşünelim. 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i. Eksi 2 i'nin 20. kuvvetini aldığınız zaman eksi artı yapabiliriz çünkü 20 çift sayı. 2'nin 20. kuvveti çarpı i'nin 20. kuvveti gelir. i'nin 20. kuvveti 24'ün katı olduğu için 1'dir. Burası 2 üzeri 20 çıkar. O zaman 2 üzeri 20 bölü 2 üzeri 2 eşittir. 2 üzeri a artı 1. Tabanlar aynıysa bölmede üstler çıkartılır. 2 üzeri 18, 2 üzeri a artı 1'den a eşittir. 17 çıkacaktır. 50'den büyük en küçük sıralı üçlü sayı 59'dur arkadaşlar. Nasıl yazarız? 17 artı 19 artı 23. 50'den küçük en büyük sıralı sayı da 41'dir. 41'i nasıl yazarız? 11 artı 13 artı 17. Ee, o zaman bunların arasındaki fark arkadaşlar 59'dan 45. Şimdi AC eşittir BD. 1, 6, 2, 3 verebiliriz. 1, 8, 2, 4 verebiliriz. 9, 2, 3, 6 verebiliriz. Neleri kullandığımızı bir yazalım. 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 6'yı, 8'i ve 9'u kullandık. Kullanmadıklarımız 5'i kullanmadık ve 7'yi kullanmadık. 2 sayıyı kullanmayız arkadaşlar. Cevap. Birinci öncüle bakalım. A'yı öbür tarafa atarsam mutlak değer A büyük A ise diyor. A büyüktür sıfırdır. Hemen deneyelim. Mesela A'ya bir 5 verelim. 5'i mutlak değeri 5. 5, beş, 5'ten büyük müdür? Değildir. Mesela A'ya eksi 5 verin. Eksi 5'i mutlak değeri artı 5. Büyüktür eksi 5'tir. Birinci şıkta A sıfırdan büyük değil sıfırdan küçük olmalıydı. Yanlış. İkinci öncüle bakalım. Mutlak değer B eksi B'ye eşitse B sıfırdan küçüktür diyor. Sıfırdan küçük olabilir ama yetmez. Küçük eşit olmalıydı. B'ye sıfır verirseniz sıfıra mutlak değeri eksi sıfıra yani sıfır eşittir sıfıra eşittir. Dolayısıyla burada bir küçük eşit olmalıydı. Bu da yanlış. Üçüncü öncüle baktığım zaman mutlak değer C eşittir C ise C büyük eşit sıfır diyor. Evet kendi gibi çıkmış ya pozitif ya da sıfır sağlayacak bunu. Üçüncü öncülümüz doğru cevap C. Tanımlamaya geçmeden önce bir kx polinomu alalım arkadaşlar. a çarpı x üzeri n şeklinde bir polinom olsun. O zaman k3x'i yazmak istersek k3x de a çarpı 3x üzeri n olur. Bunu da açarsak a çarpı 3 üzeri n çarpı x üzeri n diye açabiliriz. Şimdi bakın k3x'i yani a çarpı 3 üzeri n çarpı x üzeri n'i kx'e yani a çarpı x üzeri n'e böldüğümüz zaman sonuç 81 çıkıyormuş. A'lar ve x üzeri n'ler birbirini götürürse 3 üzeri n 81'den n eşittir 4 olur. Demek ki bizim kx polinomumuz kx eşittir a çarpı x üzeri 4 şeklinde bir polinommuş. Şimdi k5x'i soruyor. O zaman k5x'i yazarsak bu da a çarpı 5 üzeri 4 çarpı x üzeri 4 olur. Ben şimdi a çarpı 5 üzeri 4 çarpı x üzeri 4'ü a çarpı x üzeri 4'e bölersem a'lar gider x üzeri 4'ler gider. 5 üzeri 4'ten 625 kalacaktır. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunun kısa kenarına A diyelim. A uzun kenarına B diyelim. B. O zaman burası B, B, A, B, A ve A olur. O zaman A noktamız ne olur? A artı 2B. B noktamız ne olur? 3A artı 3B. C noktamız ne olur? 2A artı 2B. Şimdi bakın eksenleri kestiği noktalar belliyse biz bu po, e, polinomu şöyle yazabiliriz. Baş kat sayısı da 1'miş. O zaman x eksi a eksi 2b, x eksi 3a eksi 3b şeklinde yazabiliriz. 0 yazınca bakın 2a artı 2b geliyor. O zaman gelin 0 yazalım. 0 yazdığım zaman burada şurası eksi parantezinde a artı 2b. Burası eksi parantezinde a artı 3a artı 3b olur. Tabi arada çarpı var şöyle. Eşittir 2a artı 2b. Eksiler birbirini artı yapar. Bakın 2a artı 2b ile 3a artı 3b'deki a artı b'ler sadeleşir. Yani a artı 2b çarpı 3 eşittir 2'den a artı 2b eşittir 2 bölü 3 çıkacaktır. Şimdi bize p 2 bölü 3'ü soruyor. p 2 bölü 3 arkadaşlar p a artı 2b'dir. E o da A noktası zaten. E burada e, polinomun aldığı değer nedir? Sıf 
Şimdi bizim Px polinomumuz A'dan geçiyormuş x eksi A. B'de, e, birden geçiyor x eksi 1. Bir de şuradaki bir B sayısından geçsin x eksi B. Sıfır yazdığımız zaman eksi 1 geliyormuş. Bu arada en büyük dereceli teriminin kat sayısı 1. O yüzden başına K falan yazmadım. Sıfır yazınca eksi 1 ise sıfır yazdım eksi A. Sıfır yazdım eksi 1. Sıfır yazdım eksi B. Eksi 1'e eşitse buradan A çarpı B'nin 1 olduğunu buluruz. Bu kenarda dursun. Bir de 2 yazınca eksi 7 oluyormuş. 2 yazarsam 2 eksi a. 2 yazarsam bura 1. 2 yazarsam 2 eksi b. Eksi 7'ye eşit. İçeri dağıtırsam 4 e, artı a b. Eksi 2 a. Eksi 2 b eşittir. Eksi 7 olur. Bunları bu tarafa atarsam 2 a artı 2 b eşittir. a çarpı b 1 5. Eksi 7'yi de öbür tarafa attım. 12. Buradan a artı b'nin 6 çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bize neyi soruyor? a kare eksi 6a'nın kaç olduğunu soruyor. Şimdi bakın bu a kare eksi 6a şöyle yapalım. a parantezinde a eksi 6 yapalım. Bakın 6 yerine ne yazabiliyoruz? a artı b. Yazarsak 6 yerine artı b. a çarpı a eksi a eksi b. Eksi içeri dağıldı. Eksi a'lar gitti. Yani eksi a çarpı b'miş sonucumuz. E a çarpı b 1 olduğuna göre eksi 1 olur. Cevap b seçeneği. Parabolün bu aralıktaki görüntü kümesine bakmamız lazım. E, çünkü tanımlama bize tam sayı değerlerini soruyor. Önce tepe noktasına bakalım. Tepe noktasını bulmak için x kare eksi 4 x artı 4 eksi 1 diye yazayım bunu. Tam kareye tamamladım. x eksi 2'nin karesi eksi 1. Yani tepe noktamız 2'ye artı 2'ye eksi 1 olacaktır. Bir uç değerleri deneyip en geniş aralığı alacağım arkadaşlar görüntü kümesi için. Uç değerleri deniyorum. Önce 1 yazdım. 1 yazarsam arkadaşlar f1 eşittir 0 gelir. Ee, bir de 5 yazacağım. Çünkü 5'teki e, diğer ucumuz da 5. Buradan y eşittir 8 gelir. Bakın e, 2 eksi 1 0 8. Alabileceğim en geniş aralık eksi 1 ile 8 kapalı aralığıdır. Burada alabileceği tam sayı değerleri eksi 1 0 1'den 8'e kadar gidecektir. Burada da arkadaşlar 10 tane değer bulunur. Şimdi birim kareler bunların hepsi 1, 1, 1 olacak arkadaşlar. Yalnız şurada bir tane bir karenin bir kısmı var. Buraya x diyeceğiz. Aynı şekilde burada x. Buraların tamamı da bir, bir birimlik karelerden oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8. Aynı şekilde burası da 8 olacak arkadaşlar. Şimdi e, P noktasının DC ve BC kenarına uzaklıklarını çarpımı. P noktasının DC uzaklığı x artı 6. P noktasının BC'ye olan uzaklığı x artı 5. Bunları çarptığım zaman sonuç 33 çıkıyormuş. Bize neyi soruyor? K noktasının aynı şekilde dc ve bc uzaklığı. K'nın dc uzaklığı x artı 4. bc uzaklığı ise x artı 7 olacak arkadaşlar. Bunun kaç olduğunu soruyor. Şimdi ilk işlemde içeri dağıtma yaparsak x kare artı 11x artı 30 eşittir 33'ten. x kare artı 11x dediğimiz ifade 3'e eşit olmuş olur. Şimdi ikinci ifadede dağıtma yaparsak x kare artı 11x artı 21'i soruyor bana soru. 28 pardon. E, x kare artı 11x'in ben 3 olduğunu biliyorum. O zaman 3 artı 28'den aradığımız cevap 31 çıkacak. Şimdi buranın alanı 14x, buranın alanı 1. Topladığım zaman burası 14x artı 1. Buraya bakalım. Bunlar özdeşmiş x, x, x dersek. Bir kenarımız 2x artı 3. Diğer kenarımız 3x artı 2. O zaman... Alanımız ne olur arkadaşlar? Bir kere karenin alanı 2x artı 3 ile e, kare diyorum. Dikdörtgenin alanı 3x artı 2'yi çarparız. Ama şuradaki turuncu alanı sorduğu için arkadaşlar ben şu mavi kareleri çıkarmalıyım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mavi kare var. Her birinin kenarı x olduğuna göre alan 6x kare olur. Bu alan sağdaki 14x artı 1 alanına eşit oluyormuş. Bunu söylemiş. İçeri dağıtalım şurayı. 6x kare artı... 4x artı 9x artı 6 eksi 6x kare eşittir 14x artı 1. Buradan 6x kareler götürür. 13x artı 6 14x artı 1'den x eşittir 5 bulunacaktır. Şimdi bunların her birine ben k demek istiyorum. Bakın bunları çarpalım ne oluyor? Logaritma x tabanında y çarpı logaritma y tabanında z çarpı logaritma z tabanında x eşittir. K çarpı k çarpı k değil mi? E bakın logaritmanın özelliğinden şuradaki y'ler, şuradaki z'ler, şuradaki x'ler gitti. E burası komple 1 oldu. 
Demek ki K'nın kübü 1'e eşit. E buradan K eşittir. 1 bulunacaktır arkadaşlar. E K 1 ise bunların hepsi birbirine eşit. Bunların hepsi birbirine eşitse X Y'ye eşit. Y de Z'ye eşit olmak zorundadır arkadaşlar. O zaman bakın bir tanesini bulalım. Hepsi aynı şey çıkacak. Logaritma X yerine Y yazarsam. Pardon Y yerine X yazarsam. X tabanında x üzeri 1 bölü 2 yani 1 bölü 2. E bu da 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2 olacak. O zaman 1 bölü 2 çarpı 3'ten 3 bölü 2 bulunacaktır. Logaritma m tabanında 3'e a demek istiyorum. O zaman bak bura a artı yanındaki 1 bölü a eksi 1 çarpı. Bakın ben bu ifadeyi logaritma m tabanında 3 artı logaritma m tabanında m diye yazarsam Bura A zaten burada 1 yani A artı 1 olacaktır. Paydaya bakalım 1 artı logaritma M tabanında 3'ün kübü. M tabanında 3'ü A dediğimize göre A küp. Şimdi yukarıyı payda eşitlersek A kare eksi A artı 1 bölü A olur orası. Çarpı yanında A artı 1'imiz var. Burada da arkadaşlar küp açılımını yapacak olursak ne diyordu küp açılımı? 1 artı A çarpı A kare eksi A artı 1. Sadeleşenler a kare eksi a artı 1'ler gitti. a artı 1'ler gitti. Ne kaldı? 1 bölü a. E ben a'ya logaritma 3 taban, m tabanında 3 dediysem 1 bölü a'da logaritma 3 tabanında m olacaktır. Doğru cevabımız 5 olur. Öncelikle şu noktaları bir birleştirelim. Şimdi arkadaşlar e noktasının koordinatını logaritma 5 tabanında b vermiş. k noktasının koordinatını da logaritma a tabanında 5 vermiş. Şimdi bize şunu söylüyor. Diyor ki e, KE'nin tam orta noktası yani şu noktanın absisi 1 bölü 10'muş. Ordinatı da 2'ymiş. Bakın burada 1'e 2 oran var. O zaman şu 0'dan buraya kadar olan kısım 1 bölü 10 ise 0'dan E'ye olan kısım 1 bölü 10'un 2 katı. Yani 1 bölü 5 olacak. O zaman logaritma 5 tabanında B'nin 1 bölü 5 olması lazım. Buradan b eşittir. 5 üzeri 1 bölü 5 çıkar. Aynı oran burada da geçerli. Bakın bire, burada 1'e 2 oran varsa 2'ye 4 olacak. O zaman logaritma a tabanında 5'in 4 olması lazım. Buradan a üzeri 4 eşittir 5 olur. Buradan arkadaşlar a 5 üzeri 1 bölü 4 çıkacaktır. E bize logaritma şunu sormuş. Logaritma küp kök tabanında 5 yani 5 üzeri 1 bölü 3 çarpı a çarpı b. A çarpı B'yi köşede hesaplıyorum. Biri 1 bölü 5 pardon e, aynen A çarpı B onu soruyor. Biri arkadaşlar e, 1 bölü 5 A dediğimiz şey 5 üzeri 1 bölü 4. Bakın 5 üzeri 1 bölü 4. B dediğimiz şey de 5 üzeri 1 bölü 5. Üstleri toplayacağız o zaman. Üstleri toplarsak 5 üzeri burayı 5 ile burayı 4 ile genişletirsek 9 bölü 20 olur. O zaman buraya da 5 üzeri 9 bölü 20 yazdım. 9 bölü 20 başa çarpım olarak geçti. 1 bölü 3 bölüm olarak geçti. Logaritma 5 tabanında 5 kaldı. Buranın 1 olduğunu biliyorum. O zaman cevabımız 9 bölü 20 çarpı 3 bölü 1. Yani 27 bölü 20. Şimdi burada önemli noktalardan birisi bu dizinin geometrik bir dizi olması. Arkadaşlar geometrik dizi ise bakın birinci terimimiz A2 ikinci terimimiz 3B. A'ya ve B'ye öyle bir değer vereceğiz ki biri birinin katı olacak. Bakın buraya 1, buraya 6 yazarsanız 12'den 36'ya 3 kat. O zaman bu birinci terim, bu ikinci terim. Üçüncü terim de 36'nın 3 katı yani 108. Dördüncü terim de 108'in 3 katı 324 çıkacaktır. Tan ile kotu çarptığım zaman sonuç 1 olur arkadaşlar. Sabit dizidir doğru. Şimdi şu ifadeyi bir açmak istiyorum şurada. Bakın n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel bölü aşağıyı da n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel diye açabiliriz. E, bunlar aynı sayılardır. 1 olur. O zaman arkadaşlar bakın ikinci şık şöyle bir şey oluyor. Eksi 1 üzeri n artı 1 faktöriyel artı 1. Şimdi benim burada n'e verebileceğim en küçük sayı 1'dir. Çünkü dizidir bu. Dizilerde a n dizisinde n 1'den büyük eşit olarak başlar. E ben buraya 1 ve 1'den büyük ne verirsem vereyim. Eksi 1'in kuvveti çift bir sayı olacak ve her zaman 1'e eşit olacak. E yanındaki de 1 olduğu için bu dizi her zaman 2'ye eşit olur. Sabit bir dizidir. 
E, şurada değişme özelliğini kullanırsak n artı 2 ile 5'in yeri değişirse 5 üzeri logaritma n artı 2 tabanında n artı 2 ve bu da 1 olur. Yani 5 üzeri 1'den bu dizide 5 çıkar. O da sabit bir dizidir. Dolayısıyla hepsi sabittir. Şimdi birinci dalgaya baktığımız zaman arkadaşlar bir kişi, ikinci dalgaya baktığımız zaman üç kişi, üçüncü dalgaya baktığımız zaman üçün karesi geometrik şekilde ilerliyor. Dördüncü dalga, dalgaya baktığımız zaman üçün kübü. Bize A4 dördüncü dalgadaki hasta sayısını sormuş. 3 üzeri 3'ten 27. B5'te arkadaşlar bakın beşinci dalgadaki 3 üzeri 4'ten 81. Bura 9, bura 3, bura 1. Beşinci de, e, B5'te beşinci dalgaya kadar olan ki toplam hasta sayısı. Yani bunları toplamamız gerekiyor. Bunların hepsini toplarsak da 148 buluruz arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Şunu gösterelim. Bunları topluyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bunların hepsinin toplamı B5 arkadaşlar. Artı A4 dediğimiz zaten 27. Bunların toplamıyla B5 ile 27'yi toplayınca 148'i elde ederiz. Şimdi önce şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane günümüz var diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi birinci gün 21. Şöyle yapalım. Bakın birinci gün hava sıcaklığını e, şimdi bir, bir eksiliyor, 2 artıyor ya. Eksilen kısmı birazcık fazla yapıp artan kısmı az yapalım ki denge sağlansın. 8'de 23'ü bulalım. Bak 21, 20, 1 eksilttim. 1 eksilttim 19. Daha sonra 1 eksilttim 18, bir daha 1 eksilttim 17, sonra 2 arttırdım 19, sonra 2 arttırdım 21, bir daha 2 arttırdım gördüğünüz gibi 23. Bakın ne yapmamız gerekiyor o zaman? 4 tane eksilteceğiz aynı aynı e, miktarda, 2 ta 3 tane de arttırmamız gerekiyor. O zaman 7 tane işlem uygulayacağız, 7 faktöriyel bölü, eksiltmelerimiz 4 tane, hep aynı eksiltme, 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel arttırmalar. Yani tekrarlı permütasyon. Buradan cevabımız 35 çıkacaktır. Şimdi bunları topladığımız zaman 26 artı kutu x'e eşit. Bunları da topladığımız zaman yine 26 artı kutu y'ye eşit. Bunları da toplarsak yine 26 artı kutunun z'ye eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi koşulumuz nedir? Şuraya yazalım. x küçük y küçük z koşulunun sağlanmasını istiyor bizden. Bakın bunu nasıl sağlayabiliriz A kümesinin elemanlarıyla? Önce şöyle yaparız arkadaşlar. Buraya 1, buraya 2, buraya ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8 veririz. Bakın bir tanesini yazıyorum. 1, 2, 3 verebiliriz. 1, 2, 4 verebiliriz. 1, 2, 5 verebiliriz. 1, 2, 6 verebiliriz. 1, 2, 7 ya da 1, 2, 8. Veya 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 6, 1, 3, 7, 1, 3, 8. Veya 1, 4, 5 bu şekilde gidecek. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4 diye toplam şeklinde ilerliyor. Yani 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 olacak. Başında 1 olan ihtimalin. Yani 6 çarpı 7 bölü 2. Yani arkadaşlar birincisinden 21 gelecek. İkinci duruma baktığımız zaman bu sefer şöyle diyelim. X küçük Y küçük Z ya. Bunu 2 bunu 3 buraya 4, 5, 6, 7, 8'den birini verelim. Burada da arkadaşlar ilk durumda bakın 1, 2 ile başlamıyoruz. 2, 3 ile başlıyoruz. 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5 sonra 4 sonra 3 diye gidecek. Yani ikincisi de 5 çarpı 6 bölü 2'den 10 çıkıca 15 çıkacak. Üçüncüsüne baktığımız zaman arkadaşlar o da 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 çıkacak. Sonra 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 çıkacak. Daha sonra... 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 çıkacak ve arkadaşlar son olarak son olarak en büyükleri yazdığımız zaman x'e 6 y'ye 7 z'ye de 8 yazdığımız zaman orada şık bir olasılık sorusu belki de sınavın seçici sorularından bir tanesi 2 tane sayımız varmış arkadaşlar x diyelim diğerine y diyelim toplamları 4'müş Diyor ki bir tanesinin diğerinin 3 katından büyük olma olasılığı ya x büyüktür 3y diyeceğiz ya da tam tersi y büyüktür 3x diyeceğiz arkadaşlar. İki tane ihtimalimiz var. Şimdi bir tanesini çözelim diğeri tam tersi gelecek zaten. 
Şimdi x artı y eşittir 4 ise burada y gördüğümüz yere biz y gördüğümüz yere 4 eksi x yazabiliriz. x büyüktür 3 çarpı 4 eksi x diyelim. Buradan x büyüktür 12 eksi 3 x. Bu tarafa atarsam 4 x büyüktür 12. Buradan x büyüktür 3 gelir. Şimdi bakın x büyük 3 ise y'yi elde edelim. Y 4 eksi x'ti. Her iki tarafı eksiyle çarptım. Eksi x küçüktür. Eksi 3. 4 ekledim. 4 eksi x yani y küçüktür. 4 ekledim. 1. Yani sevgili arkadaşlar x 3'ten büyükken y 1'den küçük oluyor. Diğeri de tam tersi olacak. Bunun tam tersi. x 3'ten büyükken y 1'den küçük olacak arkadaşlar. Diğerini yaparsak şu eşitsizliği. Şimdi x artı y eşittir 4 bir doğru denklemi belirtir. Bakın doğru üzerinde göstereceğiz. Doğru üzerindeki noktalar kümesinden olasılığı hesaplayacağız. x artı y eşittir 4 doğrusu x'i ve y'yi 4'te kesen doğrudur. Şöyle bir doğru. 4, bura 4. Bakın şu noktaların hepsi bizim tüm durumumuzu oluşturur. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? 4, 4, 90 derece. Burası 4 kök 2. Şimdi bakın diyor ki x'in 3'ten büyük olduğu durumlar. Şimdi x 3 burası olsun. 3'ün karşılığı nedir arkadaşlar? 1'dir. 3'ten büyük olduğu durumlar bakın zaten e, grafikte de gözüküyor. X'in 3'ten büyük olduğu durumlarda Y 1'den küçük görüyorsunuz. Karşılığı 1'den küçük. Veya tam tersi X'in 1'den küçük olduğu durumlar e, 1'den küçük olduğu durumlarda Y de 3'ten küçük oluyor. Bir de şu noktaların kümesi var arkadaşlar. Şimdi bakın burası 1, burası 1, burası kök 2. Burası 1, burası 1, burası kök 2. Yani tüm durumumuz 4 kök 2 arkadaşlar. İstenen durumumuz kök 2'nin üzerindeki noktalar ve kök 2'nin üzerindeki noktalar. Yani 2 kök 2 sadeleştirme yaparsak 1 bölü 2 bulunacaktır. Elemanlar toplamı 11 olacak ve A bileşim, B bileşim, C bunlar olacak. Buralara da birer eleman yazacağız. O zaman bu şartı sağlayan şöyle yazabiliriz. Buraya 8, buraya 3, buraya 6, buraya 2, buraya 9 yazarız. Bakın A'nın eleman sayısı 11, B'nin eleman sayısı 11, C'nin eleman sayısı toplamları tabii ki 11 olacaktır. O zaman ortadaki turuncu bölgeye 6 yazmış olduk. Bu soruda bir baskı hatamız olmuş arkadaşlar. AB uzunluğunu değil AC uzunluğunu sorması gerekiyor sorunun bize. İkinci baskımızda baskı hatamızı düzelttik. Şimdi AB dediğimiz yer X verilenleri yerleştiriyorum. DE dediğimiz yer Y'ymiş. EF 4'müş. BC de 3'müş. Bu çubukların boyları birbirine eşitse arkadaşlar o zaman X artı 3 eşittir. Y artı 4 diyeceğiz. Buradan Y'yi çekersek Y eşittir. X eksi 1 diyebiliriz. Niye Y eşittir? X eksi 1 çektim. Çünkü X yer, Y yerine götüp X eksi 1 yazıp X'in aralığını bulmaya çalışacağım. Şimdi 20 küçüktür x çarpı bakın buraya y yazmıyorum x eksi 1 yazıyorum küçüktür 30. Şimdi iki taraflı çözüm yapacağım. Önce şurayı alacağım arkadaşlar. Yani x kare eksi x büyük 20 diyeceğim. Bir de şurayı alacağım x kare eksi x küçüktür 30 diyeceğim. Buradan x kare eksi x eksi 20 büyük 0'dır. x'e x eksi 5'e artı 4 diye ayırırsam bir kökümüz 5 bir kökümüz eksi 4 gelir. Burayı x kare eksi x eksi 30 küçük 0 diye düşünürsem arkadaşlar x'e x eksi 6'ya artı 5 diye ayırırsam bir kökümüz 6 bir kökümüz de eksi 5 gelecektir. O zaman sayı doğrusunda bunların aralığını gösterelim. Çünkü ikisini de aynı anda sağlayan aralığı bulmamız lazım. Bu bir nedir arkadaşlar? Eşitsizlik sistemidir. Eşitsizlik sistemi çözdük şu anda. Ee, en uç tarafta eksi 5'imiz var şurada. Daha sonra yanında eksi 4'ümüz var. Daha sonra 5'imiz var ve daha sonra 6'ımız var. Şimdi bir tanesini kırmızıyla gösteriyorum. Nedir arkadaşlar? Eksi 4, 5. Tablo yapıyoruz. Artı, eksi, artı. Ve burada pozitif yerleri soruyor. Eksi 4'ten küçük, 5'ten büyük yerler. Eksi 4'ten küçük, 5'ten büyük yerler. Şimdi eksi 5, 6 dedim. Tablo yapıyorum. Artı, eksi, artı. Bu sefer negatif yerleri soruyor. Eksi 5 ile, onu da mavi ile gösteriyorum bakın. Ya da yeşil ile gösterelim. Eksi 5 ile 6 arasındaki yerler. Eksi 5 ile 6 arasındaki yerler de buralar arkadaşlar. Şimdi... Ee, aradığımız kesişim aralığı şurası olacak. Çünkü burası da negatif değerler var. Şimdi e, 5,6 açık aralığı bizim eşitsizliğimizi sağlayan 40 asal çarpanlarını ayırırsak 2'nin 3. kuvveti çarpı 5'tir. O zaman bu tanımlamaya göre arkadaşlar F40 2 artı 5'ten 7 yani 10'dan küçük çıkacaktır. 
Şimdi f bileşke fx'in 0 olduğu durumda şöyle yazalım. f içerisinde fx eşittir 0 olduğu durumda arkadaşlar. Şimdi buranın buraya yani f'in içerisine ne yazınca 0 oluyor ona bakalım. Bir eksi 2 yazınca bir de 0 yazınca 0 oluyor. O zaman ya fx'in eksi 2 olduğu değerlere ya da fx'in a olduğu değerlere bakmamız gerekiyor. Şimdi fx'in eksi 2 olduğu değer bakın eksi 2 y'de şurası. Eksi 2 olduğu değer bir burada bir de buradaki bir sayı da var. Yani buradan 2 değer geliyor. 2 değer. Şimdi toplamda 6 değer gelmesi için buradan 4 değer gelmesi lazım. Diyor ki 6 tane değer varsa yani buradan 4 değer geliyorsa A 4 ile 6 arasındadır diyor. Mesela şöyle alalım. 4 ile 6 arasındaysa burası 6 olsun mesela. O zaman A'yı mesela şuradaki bir 5 değeri olarak alırsak 1, 2, 3, 4 tane değeri var görüyorsunuz. O zaman bu doğru. Birinci şık doğru. 4 tane x değeri varsa A 6'dır diyor. Şimdi 4 tane x değeri olması için 2 buradan. O zaman buradan 2 değer gelmesi gerekiyor. Eğer a yerine 6 yazarsak bakın 6'nın sağlandığı bir, bir 1 var bir de 4 var. Gerçekten 2 değer sağlıyor. Gerçekten doğru. 4 tane x değeri varsa a 6'dan büyüktür diyor. Yine buradan 2 değer gelmesini istiyor 3. öncülde. a 6'dan büyükse arkadaşlar demek ki 6 buralarda bir yerde. Diyelim ki 7 yani şurada bir yerde. F A bölü A'nın e, A'nın bir elemanı olmasını yani tam sayı olmasını istiyor. Örneğin A sayısını burada 8 seçersek e, F 8'in neye gitmesi lazım? Şöyle F 8 bölü 8'in tam sayı olması lazım. Yani F 8'in 8'i bölen bir sayı ile eşleşmesi lazım. 8'i bölen bir sayı olduğu için 8 bölü 8 şeklinde olacak. Demek ki arkadaşlar 8 için sadece 8 var. 6 için bakacak olursak 6 yazdığımda 6'ya bölünebilen sadece 6 var. 4 için bakacak olursak 4'e bölünebilen hem 8 var hem 4 var. Buraya veya gibi düşünebiliriz. Yani 4 var veya 8 var. Daha sonra 3'e bakacak olursak 3 için 6 var veya 3 var. 2 için bakacak olursak 2'ye bölünebilen 8 var, 6 var, 4 var veya 2 var. Sonra 1'e bakacak olursak hepsi var. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var ve 8 var. Bu durumların hepsini çarptığımız zaman tanımlanabilecek fonksiyon sayısını da bulmuş oluruz. 8'den 1 durum geliyor. 6'dan 1 durum geliyor. 4'ten 2 durum geliyor. 3'ten 2 durum geliyor. 2'den 4 durum geliyor. Ve 1'den 6 durum geliyor. Bunu çarptığımız zaman da 24 çarpı 4'ten 96 gelecektir. Şimdi bu soruda şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Önce şurayı çarpanlarına ayıralım. x kare eksi 3 x y artı 2 y kare y. x e x eksi 2 y eksi y diye ayırırsak bir kökümüz 2 y bir kökümüz de y çıkmış olur arkadaşlar. O zaman e, eşitlik tablomuzu yapacak olursak buraya y buraya 2 y dersek bakın artı eksi artı bakın negatif olan yerler y ile 2 y arasında. Yani şöyle diyebiliriz. Buradan arkadaşlar bir bölgemiz 2y 2y küçüktür x çıkar bir bölgemizde y büyüktür x çıkar bölersek y küçüktür x bölü 2 bir bölgemizde y büyüktür x çıkar arkadaşlar bakın doğru mantığıyla yaklaşacağız bunu y eşittir x'i çizelim y eşittir x şöyle bir doğru daha sonra y eşittir x bölü 2'yi çizersek onun eğimi daha büyük o da şöyle bir doğru şimdi e, bu arasında kalan şuradaki bölge ne bölgesi olacak Mavi bölge olacak. Şurası mavi bölge. Bura mavi arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Ee, mavi bölgenin, kırmızı bölgenin alanının mavi bölge. Aras'ın hata yaptığı ilk adım arkadaşlar 90 eksi x de kosin sinüsün isim değiştirmesi gerekirdi. Buranın kosinüs x olması gerekirdi. Yani dördüncü hata. Gördüğünüz gibi x bir daraç arkadaşlar 90'dan küçük olduğu için. O zaman yatay uzunluk bakın bura 1 olduğu için bu uzunluk kosinüs x dikey uzunlukta sinüs x olması gerekiyordur. Bize sin x eksi cos x'i sormuş. Bakın ab dediğimiz ifade sin x eksi kosinüs x. E bunun her ikisi de pozitif. Her ikisi de pozitif olacak şekilde bakın bunlar maksimum 1 oldukları için 1.5 gibi bir değeri her ikisi de pozitif olduğunda farkları.
Birinciye bakalım. Alan arkadaşlar e, şuradaki alana bakacak olursak sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2'dir. Bu alan büyük müymüş acaba? D, E, F'den yani tanjant x çarpı 1 bölü 2 yani tanjant x bölü 2'den. Sin çarpı kos tanjanttan büyük mü arkadaşlar? 0 ile 90 arasında böyle bir şey söyleyemeyiz değil mi? Mesela 45 alın. 45 alırsanız kök 2 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'yi verir. Ama tanjant 45 1'dir. Bu yanlış. Doğru değil. Şimdi ikinciye bakıyorum. Alan ABC diyor. İkinci öncüle bakıyorum arkadaşlar. Alan ABC demek yani sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2 1 ile 0 ile 4 arasında diyor. Sıfırdan büyük diyor. Evet sıfırdan büyük. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar bakın. Burayı 2 ile çarpıp 2'ye bölersek yukarı yarım açıdan Sinüs 2x olur. Aşağısı da 4 olur. Bu adam kesinlikle sıfırdan büyüktür. Çünkü sıfırla 90 arasında buna yazacağınız her değer için pozitif olur. Ve arkadaşlar sinüsün alabileceği maksimum değer 1 olduğu için en büyük değeri de 1 bölü 4'tür. O zaman alan değerimiz 1 bölü 4 ile sıfır arasına sıkışacaktır. Bu doğru olur. df çarpı ac'nin 1 olduğunu söylemiş. Şimdi df dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Pisagor'dan yaparsak kök içerisinde 1 artı tanjant kare x. Acaba bununla şurası arkadaşlar sin kare artı kos kare olduğu için 1. Acaba 1 çarpımları 1'e eşit mi? Her iki tarafın karesini alırsam 1 artı tam kare x eşit. Şimdi arkadaşlar birim çemberimiz. Şurası bakın 1. Bakın şurayı birleştiriyorum. Aynı şekilde burası da ne olacak? 1 olacak. Şimdi şuradan bakın çapı gören çevre açıyı kullanacağım. Şunu çektiğim zaman çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için şurası 90 derece olur arkadaşlar. Şimdi bakın alfa şurada ikiz kenar var. N, P şurası ikiz kenar üçgen. Bura alfa açısı ise buranın da alfa açısı olması lazım. İki iç açının toplamı bir dış açıdan burası 2 alfa. Bakın şunu göstermek istiyorum. N, R şuraya da mesela... S diyelim. N, R, S üçgeninde bakın dik bir üçgen bu. 90'ın karşısı gördüğünüz gibi 2 birim yarı çaptan dolayı. O zaman ben şu N, R uzunluğuna A dersem sinüs alfa. Alfanın sinüsü ne olur arkadaşlar? Sinüs alfa eşittir. Karşımız A, hipotenüsümüz 2. İşler dışlar yaparsam A uzunluğumuz 2 tane sinüs alfa gelecektir. O zaman şurası, şurası 2 tane sinüs alfaymış. Bak bir dik üçgen de burada var görüyorsun. N, R, P dik üçgeni. 2 alfanın karşısında A. Komşusunda ne var? P, R. P, R'yi de 1 bölü kök 3 vermiş. O zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Tanjant 2 alfa. Karşısında A var. A'da 2 sin alfa bulunmuştu. Komşusunda da 1 bölü kök 3 var. Ters çevirirsek tanjant 2 alfa eşittir. 2 kök 3 çarpı sinüs alfa olacak. Burada arkadaşlar istersek açıp çözebiliriz. Ama bakın alfa açısına 30 derece verirseniz neler oluyor? Karşı taraf tanjant 60 oluyor. Tanjant 60 kök 3. Buraya 30 derece verirseniz sinüs 31 bölü 2. İkiler sadeleşiyor. Kök 3 kök 3 eşittir. Kök 3 sağlanıyor. Yani açımız kök 3 derecedir. 30 derecedir özür dilerim. Arkadaşlar katlamadan şura 15 15, şura 30 30. Şöyle tek çizgiyi gösterelim. 30 30. Bakın A B C üçgeni burada. O zaman burası 30 olur. Bakın şöyle bir kuralımız vardı hatırlıyorsanız. Şöyle şuraların toplamı şurayı veriyordu. 30 30 30. Şurası 90 derece olacaktır. Şimdi bakın şurayı birleştirelim şöyle. Birleştirdik. Şimdi e, şurası bakın 60 derece. Burada ikiz kenarlık var. Şurası şuraya eşit. O zaman arkadaşlar tepe açı 60 ise burada eşit olacak ve burada 60 derece. Burada tamamı 60 derece olacak. Bakın gördüğünüz gibi şurayla şurada eşit. Bir ikiz kenarlık da orada var. Tepe açısı 150 derece. O zaman burada 15 derece. Aynı şekilde şu küçük taraf 15 derece. Tamamı 60. Küçük taraf 15 ise pembeli bölgeye 45 derecelik bir açı kalacaktır. Şimdi düzgün altı yerimiz var. Şuraya k diyelim. K diyelim. Kare olduğu için burası 2k. Aynı şekilde burası k. Burası k olacak arkadaşlar. Şunu şöyle uzatmak istiyorum. Şöyle uzattım arkadaşlar. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bir bakalım soruya. Şimdi 
şurası 120 derece. Çünkü iç açı, altgenin iç açısı 120 derecedir. Burası 120. O zaman buraya 60 kalır. 60 ise burada 60 olur. O zaman burada 60 olur. O zaman şurası eşkenar üçgen çıkacaktır. Şimdi bak bura K, bura K, 2K. Ee, şurası 30 derece kareden dolayı. B köşesi 90 derece olduğu için. Bak 30 derece tepe açısı ve ikiz kenar üçgen geldi görüyor musun? Çünkü burada 2K, burada 2K. O zaman 150 bölü 2'den boyalı bölgedeki açıya 75 derece kalacaktır. Şimdi öncelikle şuradaki katezimiz açı ortaya olacak. Şuraya alfa, şuraya alfa diyelim. Z'den şurada alfa olur arkadaşlar. O zaman bakın şu kenarla şu kenarın şöyle e, yuvarlakla gösterelim. Birbirlerine eşit olduğunu görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey yapalım bakın. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Bakın şuradan şöyle böldüm tamam mı? Şimdi bakın şuradaki uzunluk eğer A ise buradaki uzunluğun da A olduğunu soru bana vermiş. Bakın şuradaki geçiş açısını kullanabilmek için şuradan bir tane dikindiriyorum. Buradan dikindirdiğim zaman bak 90'ın karşısı yuvarlak kenarı. 90'ın karşısı yuvarlak kenarı görecek. Çünkü burası beta ise buraya beta diyelim. Ee, mesela buraya teta diyelim. Burada teta, burada beta olacak. Bura 90 derece. Görüyor musunuz? 90'ın karşısı, 90'ın karşısı bunlar eş üçgenler çıktı. Yani ben buradaki alana eğer A dersem buradaki alanda A olmalıdır. O zaman arkadaşlar bakın Beta'nın gördüğü eşitse beta'nın gördüğü eşit olmalıdır. E karşıdan dolayı bura A ise bura da A. Bakın çünkü burası A gördüğünüz gibi. O zaman buraya alan A ise buradaki alan A. O zaman buradaki alan da A olacaktır. Demek ki S1 alanımız 3A'ya eşit olur. S2 alanımız 1A'ya eşit olur. S1 bölü S2 de 3'e eşit olmak zorundadır. Arkadaşlar 5, 5, 3, 3 bölmüş. O zaman bakın şuradan çektiğimle şuradan çektiğim eşit olmalı. Bakın 90'dan geldik. İkisi birbirine eşit. O zaman bu da eşit olmalı ve 5 olmalı. Muhteşem üçlü. Şurası da 5. Bize neyi soruyor şimdi? Bakın ikiz kenarlık var. Kenar ortay var. Diklik var. Aç ortay olmalı. O zaman 90 derece 3, 5. KL uzunluğu 4 olur. Bize zaten KL'yi soruyor. Şimdi H diklik merkezi ise arkadaşlar hemen oradan şöyle dikimizi devam ettirelim. Şöyle dikimizi devam ettirdik. Şurası 90 derece. Ee, aynı şekilde bakın G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini kullanalım. Ağırlık merkezinde tabana 1-2 oranı vardı. Burası K ise buraya 2K diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra bakın e, şuradan geçen e, doğrumuzu çektiğimiz zaman ikisi dedik. O zaman bunlar birbirlerine paralel olurlar. Şimdi burada K'ya 2K oranı var. Şimdi arkadaşlar şurayı çektiğimiz zaman çapı gören çevre açı 90 derece. Buraya R dersek burası R. Biz R'ye 5 verirsek özel üçgeni yakalarız. 5, 12, 13 üçgeni. Demek ki yarı çapımız 5. O zaman burada 5, burada 5. Şimdi bakın 5, 5. Şurada da 90 derece var. O zaman burası 90, 45, 45. O zaman 90'ın karşısı 5 kök 2. Bize zaten BD'yi soruyordu. Cevabımız 5 kök 2. Şu çıktığı mesafeye x diyelim arkadaşlar. Şuradaki mesafeye x diyelim. Şimdi bakın şu b ile t'yi birleştirirsek aynı şekilde şu t noktasıyla şurayı birleştirirsek bunlar paralel olacaktır. Şimdi buraya r diyelim. 25 metrekareye 100 metrekareymiş. Yani 25 bölü 100 alanlar oranı 1 bölü 4. Eğer ben küçüğün yarı çapına r1 büyüğün yarı çapına r2 dersem Benzerlik oranının karesi alanlar oranını vereceği için R1 bölü R2 eşittir 2 olur. Yani R1 eşittir 2R2. Yani ben küçüğün yarı çapına R dersem büyüğün yarı çapı 2R. O zaman burası da R olacaktır arkadaşlar. O zaman baktığınız zaman benzerlik uygularsak bakın X'in e, yüksekteki yerden 12'ymiş. 12 oranı R'nin R'ye R oranına eşit olacak. Buradan zaten X'imiz de. Hemen koordinat eksenimizi çizelim. Şimdi koordinat eksenimiz burası. Soru ne diyor arkadaşlar? Diyor ki x eksenine teğet olan bir çember çiz diyor. O zaman hemen x eksenine teğet olan bir çember çiziyorum şöyle. x eksenine teğetiz tamam. Peki başka ne demiş? Orijine en uzak noktası a noktasıymış. Mesela şu noktaya a dersem 27'ye 36 noktası. Bu noktayı orijinle birleştirdiğim zaman şurası orijin. Bu en uzak uzaklık oluyormuş. Buna göre çemberin merkezinin koordinatları toplamı kaçtır demiş. Şimdi çemberin merkezini belirleyelim. Şu nokta çemberimizin merkezi olsun. 
Şimdi şuradan TYT indik. Dikimiz var. Birlikte şuradan indirelim benzerliği kullanmak için. Bakın A noktasının e, ordinatı 36. Burası 36. Buranın tamamı da ne olur arkadaşlar? 27 olacaktır. Doğru mu? Burada bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bakın. 27, 36 ne üçgeni var? Onu düşünelim. 27, 36, e, 49 üçgeni var. E, şuraya... 49 diyeceğiz buranın tamamına. Şimdi 27 bölü 36 oranı var orada. 27 bölü 36 kaç olur arkadaşlar? 3 bölü 4 olur. O zaman ben şuraya 3K dersem şuranın 4K, buranın da 5K olması gerekiyor. Şimdi burası 5K. Yarı çapı 4K almışız bakın. O zaman burası da 4K. O zaman 9 tane K eşittir 45'ten K eşittir 5 çıkacaktır. K5 ise merkezimizin koordinatı. Bakın ordinatı 4K yani 20. Merkezimizin ordinatı 20. Absisi de 3K yani 15. Koordinatlar toplamı 35 çıkar. D seçeneği. Şimdi şunu çekelim arkadaşlar. Madem bize A ve B'den geçen doğrunun eğimini soruyor. Şimdi yarı çapı kullanabilmek için buralar R, R ya. Yarı çapı kullanabilmek için arkadaşlar şuradan bir tane dik attım. Hatta şurayı da kullanayım yarı çapı kullanabilmek için. Bakın arkadaşlar şimdi şurası R. Şurası R. Aynı şekilde şurası da R. Şimdi şurası dik attım bir tane 90 derece. İkisi kenarlık var. Çünkü şuralar birbirine eşit. Dik var. O zaman açı ortay var ve kenar ortay var. Şimdi şurası doğrusal olduğu için bakın 45 derece. Çünkü köşegen. Şurası 45 derece oldu. Ve arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın şunlar hep eş olduğu için şunlar birbirlerine. O zaman şunların hepsi aynı açı ortayın üzerinde olacak. 30, 30, 30 diyeceğiz. Başka ne diyebiliriz? 30 dersek e, bakın burası 30 ise 90 burası 60'tır. Aynı şekilde burada 60'tır. A, O e, şu üçgene bakın şu kestiği yere. O zaman 90, 60 buranın 30 olması gerekir. O zaman burası 150. Yani AB'den geçen doğru x ekseni ile pozitif yönlü 150 derecelik açı yapmış. Yani tanjant 150 olur eğimimiz. Eksi tanjant 30. Eksi 1 bölü kök 3 veya eksi kök 3 bölü 3 diyebiliriz. Arkadaşlar önce koordinat eksenimizi çizelim ve koordinat ekseninde bu doğruları göstermeye çalışalım. Şimdi burası koordinat eksenimiz. Şimdi arkadaşlar bir y eşittir kök 3 x doğrusu var elimizde. Y eşittir kök 3 x doğrusunun eğimi tanjant 60'tan 60 derece 60 derecelik bir açıdır. X eşittir kök 3 y ise burada y eşittir 1 bölü kök 3 x diye düşünebiliriz. Yani y eşittir 1 bölü kök 3 x'in eğim açısı da buna da mesela beta diyelim. Beta eşittir 30 derece tanjant 30 1 bölü kök 3 olduğu için. O zaman şimdi biz bu doğruları çizecek olursak bakın daha dar bir açı yapacak x ekseniyle y eşittir 1 bölü kök 3 x. Onu mesela şu şekilde ifade edelim arkadaşlar. O zaman y eşittir kök 3 x'i de şöyle ifade etmemiz gerekecek. Bu da şöyle olacak. 6'ya 8 noktası arkadaşlar. Şuralarda bir yerde 6'ya 8 noktasını işaretleyeceğiz. Şimdi bakın 6'ya 8 noktası daha doğrusu biraz daha ortada işaretleyelim ki simetri alacağız çünkü. A 6'ya 8 noktasının arkadaşlar diyor ki... Ee, y eşittir kök 3 x doğrusuna göre simetri B noktasıymış. O zaman şöyle bir simetrik alıyorum. Simetriğin olayı nedir arkadaşlar? Eşit uzunluktadır ve diktir. Burası B noktası. Buraya B dedik. Bunun 6'ya 8 noktasının y eşittir 1 bölü kök 3x yani x eşittir kök 3y'ye göre simetriği de c'ymiş. Bakın onu da şöyle ifade ettim. Buradan da aynı şekilde eşit olacaklar. Şurası da c olacak. Aynı şekilde şurası 90 derece olacak arkadaşlar. Şimdi OBC üçgenini bir oluşturalım. Bakın. Şu O ile B'yi birleştirdim. O ile C'yi birleştirdim. Bir de arkadaşlar şunu birleştiriyorum. O, B, C üçgeni. Şimdi bize bu O, B, C üçgeninin alanı soruluyor. Simetriyi kullanacak olursak arkadaşlar. Bakın onu farklı bir renkle göstereyim. Bakın şurada. Şurada bir üçgen oluşturuyorum. Şurası. İkiz kenar bir üçgen olacak. Çünkü diklik var ve kenar ortay var arkadaşlar. Aynı zamanda açı ortay olmalı. Yani şu açı alfaya alfa açısı olmalı. Ve şunlar birbirlerine eşit olmalı. Aynı şey burada da var bakın arkadaşlar. Burada da bir ikiz kenarlık var. O zaman bunlar da birbirine eşit olmalı. Şu açıya da ben teta açısı 
şöyle noktayla göstereyim, e, çizgiyle göstereyim. Şu açısı, açıya da teta açısı diyebilmeliyim. Şimdi bakın şu açının tamamı kaç derece? 30 derece. Şu açının tamamı kaç derece? 60 derece. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar. E, alfa artı teta artı 30'un ben kaç olduğunu söyleyebilirim. 60 derece olduğunu söyleyebilirim. Buradan alfa artı teta'nın 30 derece olduğunu söyleyebilir miyim? Söyler. O zaman bakın şu arada ne var? 2 alfa artı 2 teta var. Görüyor musunuz? 2 alfa artı 2 teta. 2 alfa artı 2 teta açısı da 60 derecelik bir açı olacaktır. Yani şu açının tamamı 60 derece. E bir ikiz kenar üçgende 60 derecelik açı varsa arkadaşlar. Bura 60, bura 60'tır ve bu üçgen aslında bir eşkenar üçgendir. Peki bir kenarını nasıl bulacağız? İşte onu da 6, 8'den. Bakın burası 6. Şurası 8. 6, 8'den bunun bir kenarı 10 gelecek arkadaşlar dik üçgenden. 10 sa bizim üçgenimiz aradığımız üçgen bir kenarı 10 birim olan bir eşkenar üçgen oldu. O zaman alanımızı nasıl bulacağız? A kare yani onun karesi kök 3 bölü 4. Kutunun hacminin dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun hacmine oranının kaç olduğunu sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım bakın. Her birinin yarı çapına R diyelim. R, R, R, R, R, R. Şöyle uzatırsak burası 6 R mi olacak? Aynı şekilde her birinin yarı çapına R dedik. Bura R. Şurası R. Şurası R. O zaman şurasının tamamı 4 R olacak. Şurası da arkadaşlar 2 R olacak. Yüksekliğimiz şurası da R, R, 2 R. 2 R, 4 R, 6 R. Şimdi şuralar R, R. Madem 2R, 2R bura, 2R bura, 2R, 2 tane R, 2 tane R, 2 tane R. Yani 6 tane 2R'den 12 tane R var orada. O zaman pi çarpı R kare, yarıçapımız R, yüksekliğimiz 12R oldu. Bunun ne oranını soruyor? Dikdörtgenler prizma şeklindeki kutunun hacmini oranını. 6R çarpı 4R çarpı 2R ayrıtlarının uzunluğu. Peki R kare, R küp bunları götürdü. 6 ile sadeleştirdim 2, 2'leri de sadeleştirdim.